அனைவருக்கும் வணக்கம் சந்திரன சூரியன் விழுங்கக்கூடிய காட்சி சூரியன் சந்திரன விழுங்கக்கூடிய காட்சி அப்படின்றத தான் கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரகணம் அப்படின்றது ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்குமே ரொம்பவும் கெட்ட ஒரு சைனா பார்க்கப்படுதுங்க அதாவது துர்சக்திகள் ஆதிக்கம் நிறைந்த ஒரு ஷைன் அப்படின்னா அது இந்த கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சந்திர கிரகணமாகட்டும் இல்ல சூரிய கிரகணமாகட்டும் ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்குமே ரெண்டுமே கெட்ட சக்திகள் ஆதிக்கம் பெற்று விளங்கக்கூடிய நேரமா பாதிக்கப்படுது அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரகணமானது அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதின் கடைசி கிரகணம் நவம்பர் மாதம் நடக்க இருக்கு நவம்பர் மாதம் எந்த தேதியில அந்த கிரகணம் நடக்குது என்ன கிரகணம் நடக்க போகுது அந்த கிரகணத்தின் நிகழ்வா என்ன இருக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம அறியாத தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கிரகணம் அப்படின்றது வானியல் பொருள் ஒன்று வேறொரு பொருளின் நிழலினாலோ அல்லது வேறொரு பொருள் இந்த பொருளுக்கும் பார்வையாளருக்கும் இடையில் செல்றதாலோ தற்காலிகமா மறைக்கப்படும் போது ஏற்படும் ஒரு நிகழ்வு தான் கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரகணம் அப்படின்ற சொல் பெரும்பாலும் நிலாவின் நிழல் பூமியின் மேற்பருப்ப தாண்டும் போது நிகழக்கூடிய சூரிய கிரகணத்தையோ இல்ல அப்படின்னா நிலா பூமியின் நிழலுக்குள்ள போகிறப்போ ஏற்படக்கூடிய சந்திர கிரகணம் ஆகியவற்றையோ பற்றி சொல்லக்கூடியதா அமைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் பூமி சந்திரன் தவிர்த்த வேற தொகுதிகள்லயும் கிரகணம் நிகழ்வானது பயன்படுத்தப்படுதுங்க எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா கோல் ஒன்று தன்னுடைய நிலாக்களில் ஒன்றின் நிழலுக்குள்ள போகிறப்போ நிலா ஒன்று தன்னுடைய கோலின் நிழலுக்குள்ள போகிறப்போவும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்குதா இரும்ப விண்மீன் தொகுதி ஒன்றிலும் இந்த மாதிரியான கிரகண நிகழ்வு ஏற்படுது அப்படின்றது வானியல் அமைப்பா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு சூரியனுடைய மைய பகுதி மட்டும் நிலாவால மறைக்கப்பட்டு விழுப்பு பகுதி மறைக்கப்படாம இருக்கும் போது ஒரு ஒளி வளையம் போன்ற தோற்றத்தோட சூரியன் காட்சி கொடுக்கும் இதுவே சூரியனின் கங்கண கிரகம் அல்லது வளைய கிரகணம் அல்லது வளைய மறைப்பு கிரகணம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இது சூரிய கிரகணத்தின் ஒரு வகையா இருக்குங்க சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது நான்கு வகையா சொல்லலாம் முழு கிரகணம் பகுதி கிரகணம் கங்கண கிரகணம் கலப்பு கிரகணம் அதே போல சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது நிலவு மறைப்பு அல்லது சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கிரகணமானது நிலா பூமியின் பின்னால கடந்து போகிறப்போ பூமியானது சூரியனுடைய கதிர்களை நிலவின் மீது படுறதுல இருந்து மறைத்து விடுறதால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இது சூரியன் பூமி நிலவு ஆகிய மிக துல்லியமாகவோ அல்லது ஏறத்தாழவோ ஒரே வரிசையில வரும்போது மட்டும்தான் ஏற்படுமா இது ஏற்படுறதுக்கு பூமி இடையில் அமைந்திருக்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க இதனால முழு நிலவில் மட்டுமே சந்திர கிரகணம் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வானது ஏற்படும் கிரகணத்தின் வகை மற்றும் நீளம் நிலவின் இடம் அதனுடைய சுற்று பாதைகள்ல எங்க இருக்கு அப்படின்றத சார்ந்து இந்த வகையானது அமைஞ்சிருக்கு சந்திர கிரகணம் கூட மூன்று வகையா பிரிக்கலாமா புற நிழல் மறைப்பு பகுதி அளவு சந்திர கிரகணம் கிடைநிலை சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நிகழ்வை நம்ம அறிவியல் பூர்வமா விளக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் காரணமா அமைய பெற்றிருக்கு அதாவது ஒரு பொருள் நிழலானது மற்றொரு பொருள்ல போய் படுறப்போ ஏற்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வை தான் கிரகணம்னு சொல்றாங்க பொதுவா சூரியன் சந்திரன் பூமி இந்த மூணுக்கும் இடையே மட்டும்தான் இந்த நிகழ்வானது பூமியில இருக்கக்கூடிய நம்மளால பார்க்க முடியும் அதே போலதான் இதற்கு ஆன்மீக காரணமும் இருக்குங்க சூரிய சந்திரனை பழிவாங்கும் ராகு கேதுவனுடைய புராண கதையா தான் இந்த கதை அமைஞ்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதத்துல வரக்கூடிய அதாவது இந்த வருடத்தின் கடைசி கிரகணம் எப்போ அப்படின்றத பார்க்கலாம் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி இந்த ஆண்டின் கடைசி கிரகணம் அப்படின்னு கணக்கு கிடைப்பட்டிருக்கு அதாவது சந்திர கிரகணம் இந்த முறை உபச்சயா சந்திர கிரகணம் கார்த்திகை பௌர்ணமியில அதாவது நவம்பர் முப்பதாம் திங்கள் அன்று நடைபெறுமா கிரகணத்தின் தொடக்க நேரமா நவம்பர் முப்பது மதியம் ஒன்று நான்கு மணிக்கு தொடங்குது அதனுடைய இடைக்காலம் நவம்பர் முப்பது பிற்பகல் மூன்று பதிமூணு மணி அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரகணத்தின் இறுதி நேரமா நவம்பர் முப்பது மாலை ஐந்து இருபத்தி இரண்டு மணின்னு சொல்லப்படுது அதாவது நிகழக்கூடிய நிகழ்வானது சந்திர கிரகணம் அப்படின்றதால அந்த நேரம் பகல் பொழுதுல நடக்கிறதால சந்திர கிரகணமானது இந்தியாவில நம்மளால பார்க்க முடியாதுங்க இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகமானது இதுவா இருக்கும் அப்படின்றது ஜோதிடர்களினுடைய கருத்து 
இது டாரஸ் அடையாளம் மற்றும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை குறிக்குது இது கிட்டத்தட்ட எல்லா ராசிகளையும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா ஒவ்வொரு கிரகணத்திற்குமே ஒரு சுட்ட காலம் அப்படின்ற காலம் அமைய பெற்றிருக்கு அந்த நேரத்துல கடவுளை நினைச்சு தியானத்தையும் மந்திரத்தையும் உச்சரிக்க நம்மளால முடியும் அதுவும் நிறைய பலன்களை கொடுக்கும் காலமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உபச்சயா அப்படின்ற கிரகணம் அப்படின்றது சந்திர கிரகணங்களை கண்களால பார்க்க முடியாது அதற்கு மத முக்கியத்துவம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லப்படுது சந்திர கிரகணங்கள் மட்டுமே கண்களால காணப்படுவதில்லை அது பஞ்சாங்கத்தில் சேர்க்கப்படுறதும் கிடையாது இந்த சந்திர கிரகணம் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா பசுபிக் பெருங்கடல் மற்றும் ஆசியாவில் காணப்படும் அப்படின்னு நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறாங்க இருந்தாலும் இது பகல் நேரம் அப்படின்றதால வெறும் கண்களால நம்மளால இந்தியாவில இருந்து இந்த கிரகணத்தை பார்க்க முடியாது இந்த சந்திர கிரகண நிகழ்வை உபச்சயா கிரகணம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சந்திர கிரகணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக காரணம் என்ன அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாகவே சந்திர கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணம் பகுதி சந்திர கிரகணம் புறநிலை சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நிலவின் இடம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்பாதையை பொறுத்து நிலவு மறைப்பின் வகையும் அது நீடிக்கும் கால அளவும் வேறுபடுமா முழு சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது பூமியின் கருநிழலுக்குள்ள சந்திரன் கடந்து போகிறப்போ ஏற்படும் இது எப்போவாவது நிகழக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அரிய நிகழ்வாக பாதிக்கப்படுது பகுதி சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது சூரியன் மற்றும் சந்திரனுக்கு இடையே பூமி சரியான நேர்கோட்டில் அமையாம பகுதி அளவு நேர்கோடா வந்தா பகுதி நேர சந்திர கிரகணம் நிகழும் புறநிழல் நிலவு மறைப்பு அல்லது பெனுமரல் சந்திர கிரகணம் அப்படின்றது பூமியின் புறநிழல் வழியா நிலவின் ஒரு பகுதி கடந்து போகிறப்போ ஏற்படுது அப்போ நிலவின் மேற்பகுதி இருண்டு இருக்கும் நிலவின் புறநிழல் வழியா சந்திரன் முழுமையா கடந்து செல்றது அரிதா தான் இருக்கும் புறநிழல் சந்திர கிரகணத்தை உற்று நோக்கி தான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும்னு சொல்றாங்க இந்த சந்திர கிரகணத்தை பார்க்கறது மூலியமா எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இந்த கிரகணமானது ரொம்பவே அதிசயமா நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்றாங்க ராகுவுடன் சந்திரன் இருக்கிறப்போ ராகு கிரகஸ்த சந்திர கிரகணம் அப்படின்னும் கேதுவோட சந்திரன் இருக்கிறப்போ கேது கிரகஸ்த சந்திர கிரகணம் அப்படின்னும் ஜோதிடர்கள் சொல்லுவாங்க விருச்சக ராசியில சந்திர கிரகணம் நிகழ்ந்திருக்கு இது கேதுவை ஒட்டிய சந்திர கிரகணம்னு சொல்றாங்க தனுசு ராசியில மூல நட்சத்திரத்துல கேது சஞ்சாரம் கொண்டிருக்காரு அதாவது முடிஞ்சு போன சந்திர கிரகணத்திற்கு விருச்சகம் தனுசு ராசிக்காரர்களும் பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமாம் இப்ப வரக்கூடிய சந்திர கிரகணமானது கார்த்திகை மாதத்துல நடக்க இருக்குங்க பார்க்கடல தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது வாசுகி அப்படின்ற பாம்பு தான் உதவி இருக்கு அமிர்தம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறமா விஷ்ணு மோகினி அவதாரம் எடுத்து வந்து அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க தேவர்களுக்கு மட்டுமே அமிர்தத்தை கொடுத்து நமக்கு அல்வா கொடுத்துட்டாலும் கொடுத்து விடுவார் அப்படின்னு நினைச்ச கூர்ண பானு தேவர் போல வேடமிட்டு அமிர்தத்தை விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வாங்கி மடக்குன்னு குடிச்சிட்டாராம் இந்த செயலை சூரியனும் சந்திரனும் பார்த்து விஷ்ணு கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனா விஷ்ணுவிற்கு தெரியாத ஒரு காரணத்தோடு தான் அமிர்தத்தை குடிக்க கொடுத்திருக்காரு சூரியனும் சந்திரனும் மோகினியிடம் போய் நடந்த விஷயங்களை போட்டு கொடுக்க கோபம் கொண்ட விஷ்ணு தன்னுடைய கையில இருந்த அகப்பையால சுவர் பானுவின் தலையில தட்டவே தலைவேறு முண்டம் வேரா விழுந்து இரண்டா வெட்டுப்பட்டிருக்காரு அமிர்தம் கொடுத்த குடிச்ச சுவர் பானுவிற்கு உயிர் போகவே இல்லை சுவர் பானு ஒப்பந்தத்தை மீறி அமிர்தத்தை ஏமாற்றி குடித்ததால அசுரர்களுக்கு அமிர்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால ஏமாற்றம் அடைந்த அசுரர்கள் பானைய பறிக்க முயல எல்லா அமிர்தத்தையும் தேவர்களுக்கே கொடுத்து விட்டு பானைய காலி செஞ்சிட்டாராம் இதற்கெல்லாம் காரணம் சுவர் பானுதான் அப்படின்னு அசுரர்கள் கோபம் முழுவதுமே சுவர் பானு மேல திரும்பி இருக்கு வெட்டுப்பட்ட தலையோட துடி துடித்து கொண்டிருந்த சுவர் பானுவ தங்களின் குளத்தில் இருந்தே விலக்கி வைத்து விட்டிருக்காங்க தன்னுடைய நிலையை கூறி பிரம்மா கிட்ட முறையிட்டு இருக்காரு சுவர் பானு இதற்கு மாற்று ஏற்பாடு விஷ்ணுவால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்லியிருக்காரு சுவர் பானு விஷ்ணுவ சரணடைஞ்சிருக்காங்க வெட்டுப்பட்ட பாம்பு தலைய மனித உடலோட இணைச்சிருக்காரு மனித தலையும் பாம்பு உடலும் கொண்டவர் ராகு பாம்பு தலையும் மனித உடலும் கொண்டவர் கேது அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க உயிர் ஒன்றாக இருந்தாலும் எதிர் எதிர் திசையில சஞ்சரிக்கிறாங்க அவங்களுடைய இந்த நிலைக்கு காரணமான சூரியன் சந்திரன பழிவாங்க பிரம்மா கிட்ட தவம் இருந்து வரம் பெற்றிருக்காங்க ஒரு வருடத்திற்கு நான்கு முறை சூரியன் சந்திரனின் பார்வை பூமி மேல விழாம இருக்கும் அப்படின்ற வரத்தை கொடுத்திருக்காரு பிரம்மன் இதுவே சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதை தான் சூரிய சந்திரனை ராகு கேது அப்படின்ற பாம்புகள் 
விழுங்கிறதா புராண கதைகள் உலா வருதுங்க இப்படிப்பட்ட சந்திர கிரகண நிகழ்வானது இரண்டாயிரத்தி இருபதின் கடைசி சந்திர கிரகண நிகழ்வா நவம்பர் முப்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி நண்பர்களே